children, அடுத்து நம்மில் படிக்கியாம் உனது chapter 10 circles. நீங்களுக்கு circle அந்தான் உக்கரியா. அதையது இது ஒரு plane. இது ஒரு plane ஆனு, இ planeல் ஒரு point இண்டு. அப் point இண்டு நம்க்கு ஓன் பேரு உடுக்கு. இ ஓன் பர்ன point இல் நன்ன, fixed distanceில் கொரே pointsுகள் உண்டாம். fixed distanceில் ஓயில் நன்ன, fixed distance ஐருக்கும் இ pointுகள் ஒக்க. இ fixed distanceில் உள்ள இ pointுகள்டை எல்லாம் குடி collection ஆனு circle. அதையது, the collection of all points in the plane, எங்கினியா, which are at a fixed distance from a fixed point. In the plane is called circle. அப்போம் இ fixed point இன்னு, fixed distanceில் உள்ள எல்லா pointுகள்டிக் குடி collection அனு circle. இனி இ fixed point இன்னியான, fixed point இன்னலே நம்மலு பரையனது, இ fixed point இன்னே, இ circle இன்னே, எந்தன்ன பரையம் center நு பரையம். இ fixed point இன்னே, நம்மல எந்த பரையம் center நு பரையம். இ fixed distance இனியோ, இவுடன்ன இ circle, இ fixed point இன்னுகள் இல்லே, அவுடிக்கு இ center இன்ன, எதங்கில் ஒரு fixed point, அயனே P இன்னு கொடுக்கா, விடல்ல எதங்கில் ஒரு fixed point இன்னே P இன்னு கொடுக்கா, அப்போ, இ center இன்ன, தில்க்கில்ல எதங்கில் ஒரு fixed point இக்கில் இ distance இனே, நம்மல எந்த வரையும் radius, தொக்க நீங்கள் கரியா உன்னது இத்த fixed point ले center नो बरें इद अक्के नम कारिया वन्न कारियां दन्यान इनी circle ले उरु circle ले circle इ plane इने 3 parts साइट तिरिकिन इ plane इने इ circle 3 parts साइट तिरिकिन अधा यद circle इंडे interior interior न अन्न उल्ली लेलद interior इंडे interior of the circle इंडे on the circle, the circle, circle, interior नो अन्ना यू उल्ली लिल्ल बाग मुल्वान, interior, अधा यदी circle, fixed point इकल्ट collection पन नमल परन्यिले, अधु पेडिल्या, fixed point इंडे collection एन्द परेनदु circle, अधु पेडिल्या, अधु इंडे उल्ली लिल्ल एल्ला बाग मुलुम, इ circle इंडे interior, इ fixed point इले नमल इंगेन बारच्छिली, exterior of the circle. அப்பு இத்திரேன் காயிரியங்கள் மன்சிலாயி the center, இது radius, உள்பாகத்தில்ல points இனே interior of circle, இத் circleலில்ல points இனே on the circle, பின்ன circle இந்தை இந்தை வாரைக்கு பொருத்தில்ல பாங்களே exterior of the circle இந்த வரி. ஓக்கு இத்திரேன் காயிரியங்கள் மன்சிலாயின்டாவுந்தியர்க்கு. அது நம்க்கும் கொந்து நோட்டாய்த்தேன் The collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called circle. Pine, the fixed point is called center of the circle and the fixed, fixed distance is called the radius of the circle. This is the center of the circle. This is the center of the circle. This is the center of the center of the circle. This is the center of the circle. This is the center of the circle. பின்ன நம்மல் interior exterior circle அக்காரிங்கள் அனு பர்ந்து இன்னை நம்மல் பர்ந்து circle divide the plane into which it lie in three parts ஒரு circle அது இருக்கின்ன plane இன்னே மூனு parts சாய்டு திரிக்கும் one wordல் சோய்க்கார்லதான் ஒரு circle அது இந்த plane இன்னே எத்திர parts சாய்டு திரிக்கும் மூனு parts சாய்டு திரிக்கும் எதக்கே மூனு parts inside the circle which is called interior of the circle இன்சைடில்ல சர்க்கல் நான் விரு பாகைட்டு திரிக்கின்ற அது விரு பாகம் அதினை interior of the circle நோரி the circle, circleில் இல்ல பாகம் பின்ன முனாமத்தேதா outside the circle, circle இந்த பொர்த்தில்ல பாகம் என்ன இந்த விலுக்கியா which is called exterior of the circle exterior of the அப்போரு circle plane முனாயிட்ட திரிக்கினும் interior of circle, circle and exterior of circle one word இல்ல filling the blanks இல்லைத்திரை பார்ட் சாய்ட்டு திரிக்கினும் The circle and its interior make up the circular region. This interior is circle and the circular circular region. That is the portal. The portal is the same. The circle 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 is the circle is the same. 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 
ഇനി നമുക്കൊരു സർക്കിളിൻ്റെ കോഡ് എന്താ നോക്കാം ഏ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടേക്ക് എനി ടു പോയിൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് സർക്കിളിൽ എടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് എ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ബി എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഏ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് സർക്കിളിൽ എടുത്താൽ ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് അപ്പം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് സി ഡി ഇവിടെ ഒരു കോഡ് എടുക്കാം ഇതൊരു പോയിൻറ്റ് ഇതൊരു പോയിൻറ്റ് ഇതും ഒരു കോഡാണ് അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ അതും ഒരു കോഡാണ് ബി ബി പി അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് സർക്കിളിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ് സർക്കിളിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എടുക്കുക ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനാ ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് കോഡ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അതൊക്കെ കോഡാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കോഡുകൾ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കോഡ് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം അതായത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഇവിടെ മുഴുവൻ നിറച്ച് പോയിൻറ്റുകളിൽ ഏത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ചാലും അതൊക്കെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ കോഡാണ് ഇനി ഒരു കോഡ് ഈ സെൻറ്റർ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ സെൻറ്റർ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് വരയ്ക്കാം ഏ അതും ഒരു കോഡ് തന്നെയാണ് ഈ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പോണ കോഡിനെയാണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പോണ കോഡാണ് ഡയമീറ്റർ അപ്പം ചിലപ്പോൾ വൺ വേർഡിൽ ചോദിക്കാം സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പോണ കോഡ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഈ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ എത്ര കോഡ് വരയ്ക്കാം ധാരാളം ഇൻഫിനിറ്റ് കോഡ് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഈ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഈ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഉള്ള പോണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏ ഈ അറ്റ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോഡുകളും ഡയമീറ്റർ ആണ് ഈ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോഡുകളും ഡയമീറ്ററും ആണ് അതൊക്കെ ഈക്വൽ ലെങ്ത്തും ആണ് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കോഡുകൾ എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് അതിനെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കാം എല്ലാ ഡയമീറ്ററിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് സെയിം ആണ് ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് റേഡിയേ അതായത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പറയാം റേഡിയസ് എന്ന് പറയണത് റേഡിയസിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഡയമീറ്റർ ടു ടൈംസ് റേഡിയസ് ആണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയാം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ കോഡ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു സെൻറ്റർ റേഡിയസ് ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് സർക്കിൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ഓഫ് സർക്കിൾ ഓൺ സർക്കിൾ പിന്നെ കോഡ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി ടു പോയിൻറ്റ്സിൽ തമ്മിലുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് അത് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിനെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം ഏറ്റവും അതുപോലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ കോഡ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഈ ഡയമീറ്റർ കൂടെ അല്ല ഇത് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കോഡായിരിക്കും ഏറ്റവും നീളം കൂടുതൽ ബാക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് കൂടെ വരച്ച ഒരു കോഡ് ഇത് ഡയമീറ്റർ പിന്നെ എത്ര കോഡുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും ഈ ഇങ്ങനെ കോഡുകളൊക്കെ വരച്ചാലും ഏത് രീതിയിൽ വരച്ചാലും ആ കോഡുകളൊക്കെ ഡയമീറ്ററിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലെങ്ത്ത് ഉള്ള കോഡ് ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിനി നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ എഴുതുന്നത് കോഡ് ഇഫ് യു ടേക്ക് ടു പോയിന്റ്സ് പി ആൻഡ് ക്യു ഓൺ ദ സർക്കിൾ ദൻ ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് പി ക്യു ഈസ് കോൾഡ് കോഡ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ പിയും ക്യൂൻ രണ്ട് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ പി ക്യു കോഡാണ് ദ കോഡ് വിച്ച് പാസസ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അതായത് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കോഡിനെയാണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക ഇവിടെ ആർ എസ് ആണ് ഡയമീറ്റർ പി ക്യു കോഡ് ഈ ആർ എസും കോഡ് തന്നെയാണ് ഏ പക്ഷെ അതിന് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഡയമീറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മാത്രം ദ ഡയമീറ്റർ ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് കോഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഡയമീറ്റർ ഹാവ് സെയിം ലെങ്ത് ഡയമീറ്റർ ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് കോഡ് എല്ലാ ഡയമീറ്ററും സെയിം ലെങ്ത് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ഇറ്റ് റേഡിയേ റേഡിയേ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചല്ലോ എന്താ റേഡിയസ് എന്ന് പഠിച്ചു ആ റേഡിയസിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ ടു ടൈംസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ
അല്ലാതെ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് പോകണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ലൈനിനെയാണ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി വെച്ചാൽ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിലിപ്പോ ഒരു പോയിന്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചു സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റ് കൂടെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെയാണ് ടാൻഷൻ നമ്മൾ സർക്കിളിന്റെ ടാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് കൂടെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ടാൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ സർക്കിളിൽ രണ്ട് പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെ നമ്മൾ സീക്വൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും വൺ പോയിന്റിൽ കൂടെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യുക സർക്കിളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെ ടാൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി നമ്മൾ വേറെ ആർക്ക് എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കിളിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസാക്കി രണ്ട് പീസാക്കണം എന്നില്ല അപ്പൊ പി ക്യു എന്ന് പേര് കൊടുത്തൂടെ ഇവിടെ പി ഇവിടെ ക്യു ഇത് പി ഇത് ക്യു രണ്ട് പി ക്യു എന്ന് പേര് അപ്പൊ ഇതൊരു ആർക്കാണ് ആർക്ക് അതായത് സർക്കിളിന്റെ എ പീസ് ഓഫ് സർക്കിൾ എ പീസ് ഓഫ് സർക്കിൾ സർക്കിളിന്റെ ഒരു പീസിനെയാണ് ആർക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം ഇതൊന്നും ഒരു കഷ് ഇതൊരു ടോട്ടൽ സർക്കിൾ ആയിരുന്നു അതൊന്നും ഒരു പീസ് എടുത്തു നമ്മൾ ഏ ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ പിയും ഇത് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ ഈ പീസ് ഓഫ് സർക്കിളിനെയാണ് ആർക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം ആർക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഈ ആർക്ക് വലുതാണ് ഈ ആർക്ക് ചെറുതുമാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ആർക്കും ഇതിനെ വലിയ ആർക്കിനെ നമ്മൾ മേജർ ആർക്ക് എന്ന് വിളിക്കും ചെറിയ ആർക്കിനെ മൈനർ ആർക്ക് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോ എ പീസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ആണ് ആർക്ക് അതിൽ വലിയ ആർക്ക് മേജർ ആർക്കും ചെറിയ ആർക്കും അതിന് രണ്ട് പീസാക്കുമല്ലോ ഒരു പീസാക്കുമ്പോൾ മറ്റത് വേറൊരു പീസ് ആയി ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതിലത്തെ വലുതിനെ മേജർ ആർക്കൊന്നും ചെറുതിനെ മൈനർ ആർക്കൊന്നും വിളിച്ചു വിളിക്കും ഇനി ഈ രണ്ട് ആർക്കും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു ഒരെണ്ണം എ ഇവിടെ ബി ഇവിടെ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇ ആർക്കും ഈ അടിയിലുള്ള ഇ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇ ആർക്കും ഇ ആർക്കിന്റെ പേര് എ ബി എന്നാണ് ഇ ആർക്കിന്റെ പേര് എ ബി എന്നാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പേര് ഇതിന്റെ മിഡിലെ ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ട് എസ് എന്നങ്ങാനും കൊടുത്തിട്ട് എ എസ് ബി എന്ന് വിളിക്കാന്ന് മാത്രം ഉം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആർക്കുകളും ഈ ആർക്കും ഈ ആർക്ക് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും സെമി സർക്കിളാന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാം ഇത് സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഈ ലൈൻ ഇത് അല്ല സോറി ഇത് സീക്വൻഡ് ആണ് ഈ ലൈൻ ഇത് ഈ ലൈൻ ടാൻഷൻഡ് ആണ് ഇത് മേജർ ആർക്കാണ് ഇത് മൈനർ ആർക്കാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കിയേ എ ലൈൻ വിച്ച് ഇന്റർസെക്ട് എ സർക്കിൾ ഇൻറ്റു ടു ഡിസ്റ്റിങ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് സീക്വൻഡ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈ ലൈനെ സർക്കിൾ സി ഡിനെ നമ്മൾ എ ബി അല്ല നമ്മൾ എ ബി ഇതിന് എ ബി എന്നാണ് പേര് രണ്ട് പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനെ സീക്വൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും വേറസ് ഇന്റർസെക്ടീവ് സർക്കിൾ എക്സാക്ട്ലി വൺ പോയിന്റ് ഈസ് കോൾ ടാൻജൻറ്റ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ മാത്രം പോകുന്ന ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു പോയിന്റിന് ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ എ ബി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ പോയിന്റ് പിയും ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ക്യു ഈ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടിയാണ് എ ബി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ പോയിന്റ് കൂടിയാണ് സി ഡി പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സി ഡി ടാൻജൻറ് ആണ് എ ബി എന്താണ് സീക്വൻഡ് ആണ് അപ്പൊ എ ബി സീക്കൻഡ് ആണ് സി ഡി ടാൻജൻറ് ആണ് ഇനി മേജർ ആർക്കും മൈനർ ആർക്കും എന്താ എ പീസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആർക്ക് പീസ് ഓഫ് സർക്കിൾ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ആ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള പീസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ആണ് ആർക്ക് പിന്നെ ദ ലോങ്ങർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് മേജർ ആർക്ക് പി ക്യു ആൻഡ് ഷോർട്ടർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് മൈനർ ആർക്ക് പി ക്യു ഇതിന്റെ പേരും പി ക്യു എന്നാണ് ഇതിന് ഈ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇതിനെ രണ്ട് കഷ്ണാക്കി മുറിക്കുന്നത് പീസാക്കി മുറിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരെണ്ണം വലുതും ഒരെണ്ണം ചെറുതുമായിരിക്കും എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നടുവിൽ കൂടെ മുറിക്കണം അപ്പൊ ഈ വലുതിനെ വലിയ പി ക്യുവിനെ വലിയ ആർക്കിനെ മേജർ ആർക്കുന്നു ചെറിയ ആർക്കിനെ മൈനർ ആർക്കുന്നു പറയും വെൻ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ എൻഡ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ദെൻ ബോത്ത് ആർ ആർക്ക് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഈച്ച് ഈസ് കോൾഡ് സെമി സർക്കിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പിയും ക്യൂവും ഈ ഡയമീറ്റർ കൂടെ പോണതാണെങ്കിൽ രണ്ട് ആർക്കും സെയിം
ഈ മേജർ ആർക്കും ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോഡും ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ആർക്കാണ് ഈ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോഡാണ് ഈ മേജർ ആർക്കും ഈ കോഡും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഭാഗത്തിന് മേജർ സെഗ്മെന്റ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയും ഏഹ് മേജർ സെഗ്മെന്റ് മേജർ ഇതാണ് മേജർ സെഗ്മെന്റ് ഈ ഭാഗം മൊത്തവും ഇത്രയും ഭാഗം ഈ സ്പേസ് ആണ് നമുക്ക് മേജർ സെഗ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ കോഡും ഈ മൈനർ ആർക്കും കൂടി ചേർന്ന ഈ ഭാഗം ഇതാണ് മൈനർ സെഗ്മെന്റ് അപ്പൊ മേജർ സെഗ്മെന്റ് മൈനർ സെഗ്മെന്റ് മനസ്സിലായി മേജർ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ മേജർ ആർക്കും ഈ കോഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡ് കൊണ്ട് ഈ ആർക്കിനെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഏരിയ ഈ ഏരിയനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മേജർ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ മൈനർ ആർക്കും ഈ കോഡും കൂടി ചേർന്ന ഈ ചെറിയ ഭാഗത്തിനെ എന്ത് വിളിക്കും മൈനർ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഈ മൈനർ സെഗ്മെന്റ് മേജർ സെഗ്മെന്റ് പോലെ മൈനർ സെക്ടറും മേജർ സെക്ടറും ഉണ്ട് എന്താ മൈനർ സെക്ടറും മേജർ സെക്ടറും സെക്ടർ അതായത് ഇത് തന്നെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എ ബി ഇത് മേജർ ആർക്ക് ഇത് മൈനർ ആർക്ക് ഈ മേജർ ആർക്കിന്റെ അല്ല ഈ രണ്ട് പോയിന്റും റേഡിയായി വരയ്ക്കുക ഈ എയിൽ നിന്ന് ഓയിൽക്ക് ഒരു റേഡിയായി വരയ്ക്കുക ബിയിൽ നിന്ന് ഓയിൽക്ക് ഒരു റേഡിയായി വരയ്ക്കുക ഇതാണ് മേജർ സെക്ടർ ഇതപ്പോ മൈനർ സെക്ടർ മൈനർ സെക്ടർ അപ്പൊ ഈ സെഗ്മെന്റ് സെക്ടറും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോരുത് ഏഹ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ മേജർ ആർക്കും ഈ കോഡും കൂടി ചേർന്ന ഈ ഈ റീജിയൻ ഇത് മേജർ സെക്ടർ മേ സോറി മേജർ സെഗ്മെന്റ് മേജർ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ മേജർ ആർക്കും രണ്ട് റേഡിയ ഈ മേജർ ആർക്കിന്റെ അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് ഇല്ലേ എൻ പോയിന്റ്സ് ഈ മേജർ ആർക്കിന്റെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സ് എന്ന് സെന്ററിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന റേഡിയ ഈ റേഡിയയും കൂടി ചേർന്ന ഈ റീജിയൻ ആണ് മേജർ സെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മൈനർ സെഗ്മെന്റ് ഇത് മൈനർ സെക്ടർ അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിനും രണ്ട് ഈ രണ്ട് റീജിയനും മേജർ ആർക്കും മൈനർ ആർക്കും ഒരു ഭാഗ ഇതിനെ ആവുമ്പോ ഇത് കോഡാണ് ഇവിടെ ആവുമ്പോ ഇത് റേഡിയയാണ് സെക്ടറിന് റേഡിയയാണ് സെഗ്മെന്റിന് കോഡാണ് അതിന്റെ അല്ല എന്താ പറയാ അറ്റം അപ്പൊ മേജർ സെക്ടറും മൈനർ സെക്ടറും മേജർ സെഗ്മെന്റും മൈനർ സെഗ്മെന്റും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സെന്റർ റേഡിയായി പറഞ്ഞു കോഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ കോഡിനെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഇതിനെ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈനിനെ എന്താ വിളിക്കാവോ ഇതിനെ സീക്കൻഡ് ഇതിനെ സീക്കൻഡ് രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടെ പോണേനെ സീക്കൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പോണേനെ സോറി ആ ഒരു പോയിന്റിന് കൂടെ പോണേനെ ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതാണ് സീക്കൻഡ് ഇതാണ് ടാൻജൻറ്റ് ഇതാണ് മേജർ ആർക്ക് ഇതാണ് മൈനർ ആർക്ക് ഇനി ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെഗ്മെന്റും സെക്ടറും ആണ് മേജർ ആർക്കും കോഡും കൂടി ചേർന്നുള്ള റീജിയൻ ആണ് ഏത് മേജർ സെഗ്മെന്റ് മറ്റത് മൈനർ സെഗ്മെന്റ് പിന്നെ മേജർ ആർക്കും ഈ രണ്ട് മേജർ ആർക്കിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് സെന്ററിലേക്കുള്ള ആ രണ്ട് റേഡിയയും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് മേജർ സെക്ടർ മറ്റത് മൈനർ സെക്ടർ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ആ സർക്കിളിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് സെക്ടർ സെക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് ഓർമ്മ വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ഇനി ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക സെഗ്മെന്റ് എ റീച്ചിയൻ ബിറ്റ്വീൻ എ കോഡ് ആൻഡ് ഐദർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ദെർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെഗ്മെന്റ് വിച്ച് ആർ മേജർ സെഗ്മെന്റ് ആൻഡ് മൈനർ സെഗ്മെന്റ് ഇത് മേജർ സെഗ്മെന്റ് ഇത് മൈനർ സെഗ്മെന്റ് ഓക്കെ അടുത്ത സെക്ടർ ആണ് ദ റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ ആർക്ക് ആൻഡ് ടു റേഡിയേ ജോയിനിങ് ദ സെന്റർ ടു ദ എൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ആർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് സെക്ടർ എൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ആർക്ക് എന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന റേഡിയയും പിന്നെ ദ മേജർ സെക്ടറും കൂടി സെക്ടറും കൂടി ചേർന്നാണ് സെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം ദ മൈനർ ആർക്ക് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു മൈനർ സെക്ടർ ആൻഡ് മേജർ ആർക്ക് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു മേജർ സെക്ടർ മേജർ ആർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിലെ മേജർ സെക്ടർ എന്ന